வணக்கம் நேயர்களே மீண்டும் நலந்தானா நிகழ்ச்சியின் மூலம் உங்கள் அனைவரையும் சந்திப்பதில் மிக்க மகிழ்ச்சி இன்று நலந்தானா நிகழ்ச்சியில் நம்முடன் இணைந்திருப்பவர் டாக்டர் ராஜேஷ் லோகன் குடும்ப நல மருத்துவர் போன வாரம் டாக்டர் ராஜேஷ் லோகன் அவர்கள் வந்து நம்ம கூட வந்து நீரிழிவு நோய் சம்பந்தமாக வந்து என்ன விதமான செல்ஃப் ஸ்க்ரீனிங் டெஸ்ட் எல்லாம் பண்ணிக்கணும் அப்படின்னு விரிவாக விவாதிச்சாங்க அதாவது உதாரணத்துக்கு வந்து வீட்லேயே எப்படி வந்து நீரிழிவு நோயை கண்டுபிடிப்பது அப்படின்ற சின்ன சின்ன விளக்கங்களை வந்து நம்ம கிட்ட கொடுத்தாங்க இன்றைக்கு விரிவாக அதே டைப் டூ டயபெட்டிஸ் என்ன விதமான மருந்துகளால் வந்து தீர்க்கப்படுகிறது அப்படி பற்றி அதை பற்றி விரிவாக போறோம் வணக்கம் டாக்டர் ராஜேஷ் லோகன் வணக்கம் போன வாரம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம டைப் டூ டயபெட்டிஸ் சம்பந்தமாக வந்து எப்படி வந்து செல்ஃப் ஸ்க்ரீனிங் அதாவது சுய பரிசோதனை செய்து கொள்வது அப்படின்றத பற்றி விரிவாக விவாதித்தோம் அது நிறைய நேயர்களுக்கு வந்து மிகுந்த பலனை அளித்தது அப்படின்னு நம் நாங்கள் நம்புகிறோம் இன்றைக்கு வந்து அதே டைப் டூ டயபெட்டிஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா என்ன விதமான மருந்துகளால் வந்து அது குணப்படுத்தப்படுகிறது அப்படின்றத பற்றி நம்ம இன்றைக்கி பேசலாம் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் ஸோ இப்போ டயபெட்டிஸுக்கு வந்து இப்போ முதலாவது வந்து நாங்கள் பார்க்கணும் என்ன மாதிரி என்ன எல்லா டயபெட்டிஸுக்கும் நாங்கள் மருந்துன்னு தொடங்க வைக்கும் முதல் அவர்கள் வந்து கட்டாமல் ஒரு டயட் சேஞ்ச் செய்யணும் இப்போ எல்லோரும் நிறைய சுகர்கள் இனிப்புகள் பண்டங்கள் மாச்சத்துகள் நிறைய சாப்பிட்டு கொண்டிருப்பாங்க அவள் எல்லாத்தையும் சீனியண்டாக எல்லாத்தையும் ஃபுல்லாக நிப்பாட்டணும் இப்போ வாயில் நாங்கள் வைக்கே என்ன இனிக்குதா அந்த சாப்பாடு எடுக்கப்படாது அதுதான் முதலாவது பட் மாச்சத்தின் அளவை குறைக்கணும் இப்போ நாங்கள் வளமையாக தெரியும் உங்களுக்கு நாங்கள் ஒரு பிளேட் முழுக்க சாப்பா சோத்தை போட்டுட்டு அதுக்கு மேலே கொஞ்சம் கொஞ்சம் பண்ணி ஒரு கறியை வைக்கிறது அப்படி இல்லாமல் லைக் சோத்தின் அளவை குறைச்சி போட்டு நாங்கள் இலக்கறி வகையில் கூட சாப்பிட்டு புரதம் புரதம் தான் எங்களோடய சாப்பாட்டில் நிறைய குறையுது அந்த புரதம் உண்டை எடுத்துக்கொண்டு புரதம் அண்டா இறச்சி மீன் முட்டை சோயா டோஃபு லென்டில்ஸ் அண்ட் ரெட் கிட்னி பீன்ஸ் அப்படியான அதுகளை வச்சுட்டு ஒரு பக்கத்தில் ஒரு கொஞ்சமாக நாலில் ஒரு மடங்கு மட்டும்தான் அந்த மாச்சத்தை எடுக்கணும் அதுவும் வெள்ளை இல்லாமல் ப்ரௌன் அதுகள் எடுத்தால் சரி அப்போ அது செய்யணும் எக்ஸசைஸ் செய்யணும் எல்லோரும் எக்ஸசைஸ் செய்யணும் நாங்கள் அதை பற்றி பேந்து ஒரு நாளைக்கு வடிவாக விரிவாக கதைப்போம் இன்றைக்கி மா பேந்து அது மூன்றாவது தான் நாங்கள் மருந்தண்டு போக போகிறது ஆனால் முதல் வந்து நாங்கள் முந்தி வந்து நாங்கள் முதல் ஒரு டைம் த்ரீ மந்த்ஸ் டைம் கொடுக்கறது இல்லை சிக்ஸ் மந்த்ஸ் டைம் கொடுக்கறது ரிலாக்ஸாக எக்ஸசைஸ் செய்யுங்க சாப்பாடு கொஞ்சம் சேஞ்ச் பண்ணி போட்டு வாரதெல்லாம் வாங்கணும் இப்போ வந்து கொஞ்சம் ஸ்ட்ரிக்டாக நாங்கள் கொஞ்சம் ஏழியாகி அந்த ஏ ஒன் சி லெவலில் டாக்கெட்டுக்கு நாங்கள் கொண்டு வரணும் அந்த லெவலுக்கு கொண்டு வரணும் அப்போ அதுக்காக சில வழியில் அந்த இந்த பிளட் சுகர் லெவல் ஏ ஒன் சி வந்து என்ன எவ்வளவில் இருக்கிறதை குறித்து நாங்கள் சில வழியில் முதலாவது முதல் தரத்திலேயே நாங்கள் சில வழியில் மறந்தெடுக்க வேண்டி வரலாம் அதுவும் ஒரு எட்டு தௌசண்ட் நாளுக்கு மேலே அவர்கள் அது ஏ ஒன் சி கூட இருக்குதுன்னு சொன்னால் நாங்கள் ரெண்டு மருந்து கூட சில வழியில் தொடங்கலாம் ஒரே நேரத்தில் அப்போ அதுக்காக இப்போ என்னத்துக்காக நாங்கள் எந்த மருந்து எடுக்கிறது எவ்வளவு எடுக்கிறது எல்லாம் என்றெல்லாம் பார்க்கணும் அப்போ அதுக்கு அவன் பிளட் சுகர் லெவல் என்ன இருக்குது அவர்கள் இந்த மற்ற வேறு என்ன பிரச்சனை மெடிக்கல் கண்டிஷன்ஸ் இருக்குது இப்போ ப்ரெஷர் இருக்கா ஹார்ட் கண்டிஷன் இருக்கா அல்லது வேறு இதன் வருத்தம் சீரியஸ் மருந்துகள் அடிக்கணுமா என்னென்ன மருந்து அடிக்கணும் அவர்களுக்கு ஏதாவது அழகி இருக்குதா அப்படி எல்லாத்தையும் பார்த்து தான் நாங்கள் ஒரு ஆளுக்கு ஒரு மருந்து என்றதை போடுறது அதாவது என்னென்னா அவங்களுக்கு வந்து டீட்டெயில் ஹிஸ்ட்ரி வந்து நீங்கள் அசஸ் பண்ணுவீங்க அதாவது வந்து பாஸ்ட் மெடிக்கல் ஹிஸ்ட்ரி ப்ரெசன்ட் மெடிக்கல் ஹிஸ்ட்ரி அவங்களுக்கு வந்து ஸ்ட்ரோக் முன்னாடி வந்திருக்கா கிட்னி எந்த கண்டிஷனில் இருக்குது இந்த மருந்து கொடுத்து அவங்களுக்கு வந்து சைடு எஃபெக்ட்ஸ்லாம் இருக்குமா இருக்காத இதை எல்லாமே நீங்கள் பேலன்ஸ் பண்ணி தான் ஒருத்தருக்கு வந்து நீங்கள் ட்ரக்ஸ் வந்து ப்ரிஃபர் பண்ணுறீங்க அவர்களுக்கு லிவர் என்ன கண்டிஷனில் இருக்குது ஏற்கனவே கிட்னியில் வந்து இப்போ ப்ரோட்டீன் அதுகள் போகுதா அப்போ அதுகள் எல்லாத்தையும் அல்லது அவர்களுக்கு ஏற்கனவே டயபெட்டிஸ் அதிகமான நேரத்தில் நாங்கள் பார்த்தோம்னா இருபது தொடக்கம் ஐம்பது விதமான பேஷண்ட்ஸுக்கு வந்து டயபெட்டிஸ் அண்ட் டயக்னோஸ் பண்ணிக்கே ஏற்கனவே அவர்களுக்கு கிட்னியில் தாக்கம் இருக்கலாம் அதாவது ப்ரோட்டீன் லீக் பண்ணலாம் அல்லது நரம்புகள் மெல்லிய தாக்கம் இருக்கலாம் கண்ணில் சின்ன தாக்கங்கள் இருக்கலாம் ஆனால் வெளியில் பார்க்க தெரியாமல் இருக்கு ஆனால் அந்த யூரினை மட்டும் நாங்கள் செக் பண்ணி பார்க்கலாம் கிட்னியில் எவ்வளோ தாக்கம் இருக்கு என்னென்னு அப்போ அப் அதுக்காக நாங்கள் அந்த தாக்கம் இருக்கிற ஆக்களுக்கு நாங்கள் கொஞ்சம் கூட டைட் கண்ட்ரோலும் ஏழியாயும் நாங்கள் உடனே கொண்டு வரத்தக்க தான் இருக்க வேணும் ஓ இன்னொரு கேள்வி என்னென்னா டைப் டூ டயபெட்டிஸ் பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா சிம்டம்லெஸ் அப்படின்னு தான் சொல்கிறாங்க அதாவது வந்து ஒரு இது தான் சிம்டம் இருக்கவே இருக்கு தெ
ஒரு சிம்டம்ஸ் அதாவது சிம்டம்ஸ் வந்து இந்த அளவுக்கு மேலே போனால் இந்த மருந்துகளை கொடுக்கலாம் அப்படின்ற மாதிரியான வழிவகைகள் இருக்கலாம் அப்போ எந்த சிம்டம்ஸை நீங்கள் மெயினாக பேஸ் பண்ணி நீங்கள் மருந்துகள் கொடுப்பீங்க இப்போ அதிகமான டைமில் வந்து இங்கே வந்து நாங்கள் ஏ சிம்டம் டீக்காக தான் இருக்கணும் சிம்டம்ஸ் இல்லாமல் தான் இருக்கிறாங்க அதிகமான நேரத்தில் இந்த ஒழுங்காக வந்து மருந்து இயருக்கு அந்த செக்கப்புகளை செய்கிறார்கள் அல்லது ஏழியாயே நான் ஒருக்கா செக் பண்ணணும் எங்கள்கிட்ட ஃபேமிலியில் இருக்குது ரிஸ்க் ஃபேக்டர்ஸ் இருக்கணும் அல்லது நான் ப்ரெக்னெண்டாக இருக்கேன் எனக்கு சுகர் இருந்தது அப்போ எனக்கு கூட வேறு சந்தர்ப்பம் இருக்குது பட் அது ஏஷியன் சார் சவுத் ஈஸ்ட் சவுத் ஈஸ்ட் ஏஷியன் அல்லது இந்தியன் நேட்டிவ் இந்தியன் பேக்ரவுண்ட் இல்லை பிளாக் பேக்ரவுண்ட் அப்போ கிஸ்பானிக் அவையலுக்கு வந்து கொஞ்சம் கூட ரிஸ்க் ஃபேக்டர்ஸ் அப்போ அவையல்வுக்கு வந்து டயபிட்டிஸ் வார சந்தர்ப்பம் கூட இருக்கு அப்போ அவையல் வந்து 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 பார்ப்பினும் அப்படி என்ன எளிய அறிகுறி இல்லையான்னு சொன்னால் நாங்கள் ஆறுதலாக இப்போ லைஃப் ஸ்டைல் சேஞ்சஸ் அதுகளோடு அவையின் பிளட் லெவலுக்கு தக்க மாதிரி மருந்தை தொடங்கலாம் நீங்கள் சொன்ன மாதிரி இப்போ ஏதாவது அறிகுறி இருக்குது அண்டா அப்போ சில பேர் வந்து இம்பெண்டிங் கோமாவில் வரலாம் அல்லது ஈவன் கோமாவில் கூட வரலாம் அல்லது டார்கெட் ஓகன் டேமேஜ் அப்படின்னு வந்ததுன்னா நாங்கள் அல்லது அவன் வெயிட் வந்து நான் ஞாம லூஸ் பண்ணி இருக்கணும் அவன் மெட்டபாலிக் அப்னாமலிட்டி இருக்குமெண்டு நாங்கள் சஸ்பெக்ட் பண்ணால் கட்டாக நம்ம இன்சுலின் தொடங்கணும் அது அப்போ இன்சுலினோட சேர்த்து நாங்கள் மெட்ஃபோமினும் சேர்த்து கொடுக்குவோம் அவங்களுக்கு ஆனால் இன்சுலின் தான் நல்ல மெயின் டார்கெட்டாக இருக்கும் இப்போ அது இல்லாமல் மெல்லிய ஒரு சே சேஞ்சஸ் தான் இப்போ அடிக்கடி யூரினும் போயினும் ஆனால் பெரிய வெயிட் லாஸ் இல்லை பெரிய மெட்டபாலிக் சேஞ்சஸ் இல்லையான்னா நாங்கள் ஓரல் ஸ்டேஜ் ஏர்லி ஸ்டேஜஸ் மைல்ட் சிம்டம்ஸ் இருக்குதுன்னா நாங்கள் ஓரல் மெடிக்கேஷன்ஸ் அதில் கொடுக்கலாம் அவைக்கு ஸ்டார்ட் பண்ணி கொடுக்கலாம் அவைக்கு எந்த ஸ்டேஜில் வந்து நீங்கள் டிசைட் பண்ணுவீங்க இவங்களுக்கு வந்து டிசீஸ் வந்து அக்யூட் இல்லை அது வந்து ஒரு க்ரானிக் ஸ்டேஜ்க்கு வந்து போயிடுச்சு ஸோ இவங்களுக்கு வந்து ஒரு குரூப் ஆஃப் ட்ரக்ஸ் வந்து ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்காது ஒரு டூ ஆர் த்ரீ ஆர் ஃபோர் குரூப் ஆஃப் ட்ரக்ஸ் தான் இவங்களுக்கு வந்து உபயோகம் உபயோகமாக இருக்கும் அப்படின்னு எதை வச்சு நீங்கள் வந்து தீர்மானிப்பீங்க இப்போ மு முதலாவது வாங்க நாங்கள் இப்போ அவங்க சாப்பாட்டை வந்து நாங்கள் முதலாவது ரிவ்யூ பண்ணுவோம் இப்போ சில பேர் இப்போ டயபெட்டிஸ் இருந்தால் தான் சுகரை எடுக்கிறேலியண்டு இல்லை இப்போ கணக்கு பேர் வெயிட் கண்ட்ரோலுக்காக அல்லது தங்கட ஃபேமிலியில் டயபெட்டிஸ் இருக்குமென்றதுக்காகவே சுகரை எடுக்காமலே இருப்பாங்க சாப்பாடு சோ சோ மாற்றத்தின் அளவை குறைவாகவே இருக்கும் அப்போ அதில் கணக்க சேஞ்சஸ் நாங்கள் சில வேலை செய்ய இயலாமல் இருக்கும் அப்படியான வைக்கு நாங்கள் இப்போ பிளட் சுகர் லெவல் கூட இருக்குதுண்டா இப்போ தனியாக அதை தனியாக எக்ஸசைஸை கொஞ்சம் கூட்டுறதால இருக்கு <laughs> 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 தரத்திலேயே ரெண்டு மருந்தை தொடங்கலாம் ஆனால் நாங்கள் அதை அவைக்கு சொல்லணும் ஓகே நாங்கள் ரெண்டு மருந்து தொடங்கி இருக்கிறோம் நீங்கள் டயட்டும் சேஞ்ச் பண்ணி எக்ஸசைஸ் அதெல்லாம் செய்தீங்கண்டா சுகர் கொஞ்சம் குறையப்படுறதுக்கு சந்தர்ப்பம் இருக்குது அப்போ அடிக்கடி பிளட் ஹோம் பிளட் டெஸ்ட்டை நீங்கள் செய்து பார்த்து சாப்பாட்டுக்கு முன்னுக்கு இப்போ இந்த இன்னொரு நேரம் ஒரே நேரத்தில் செய்கிறதுல பெரிய யோசனை இல்லை பட் டிஃப்ரெண்ட் டைம்ஸ் ஆஃப் த டேயில் செய்யணும் இப்போ ஒரு நாளைக்கு காலமாக செய்து சின்ன மண்டா இன்னொரு நாளைக்கு சாப்பிட்டு ரெண்டு மணி தேலத்துக்கு பிறகு இன்னொரு நாளைக்கு சாப்பிடவுக்கு இரவு சாப்பாட்டுக்கு முன்னுக்கு இன்னொரு நாளைக்கு இரவு சாப்பிட்டா ரெண்டு ரெண்டு மணி தேலத்துக்கு பிறகு அப்படி டிஃப்ரெண்ட் டைமில் செய்கிறதால அந்த அவர்கள் வந்து எவ்வளவுக்கு சுக கூடி குறையுதுன்றதை பார்க்கலாம் அப்போ அதை கொண்டு அவர்களுக்கும் ஒரு உற்சாகம் வரும் இப்போ ஓகே இந்த சுக குறைஞ்சு கொண்டு வருகுதுண்டு இப்போ சில நாங்கள் ஒவ்வொருத்தருக்கும் இப்போ என்ன மருந்தை கொடுக்க போகிறோம்ன்றது இப்போ அவங்க வயது என்ன கண்டிப்பாக எவ்வளோ காலத்துக்கு அவருக்கு டயபெட்டிஸ் இருக்குது அவைக்கு வந்து இப்போ வெயிட் பருமன் இருக்குதா அல்லது பரும மெல்லியாலா மற்றது வந்து இப்போ அவைக்கு மெடிக்கேஷன்ஸ் கவரேஜ் இருக்குதா மற்றது அவர்களுக்கு ஏதாவது என்டோகன் டேமேஜ் இருக்குதா ஹார்ட் பேஷண்டா அல்லது கிட்னி ப்ராப்ளம் இருக்குதா அல்லது கிட்னியில் வந்து யூரின் லீக் பண்ணுதா அப்போ அதுகளை கொண்டு சிமோக் பண்ணினோமா அப்போ இதுகள் எல்லாம் அவங்க ரிஸ்க் ஃபேக்டர்ஸ் என்ன எத்தனை வயது ஃபேமிலியில் ஹார்ட் ப்ராப்ளம் இருக்கா அதுகளை கொண்டு தான் எவ்வளோ டைட் கண்ட்ரோல் பண்ணலாம் எவ்வளோ வந்து பார்ப்போம் மற்றது வந்து அவங்களுடைய ஹிஸ்ட்ரி பேஸ் பண்ணி அது மட்டும் இல்லாமல் ரிஸ்க் ஃபேக்டர்ஸ் இந்த ரெண்டு விஷயங்களும் வந்து நீங்கள் மெயினாக கருத்தில் கொண்டு நீங்கள் வந்து அவங்களுக்கு என்ன விதமான ட்ரக்ஸ் வந்து செலக்ட் பண்ணோம் அப்படின்றத வந்து நம்ம வந்து டிசைட் பண்ணுறோம் இன்னும் வந்து நிறைய விவாதிக்கிறதுக்கு வந்து நிறைய விஷயங்கள் இருக்குன்னு அது எல்லாமே நேர்களுக்கு வந்து உபயோகமானதாக
சிறிய விளம்பர இடைவேளைக்கு பிறகு மீண்டும் நலந்தானா நிகழ்ச்சியின் வாயிலாக இணைந்திருக்கிறோம் டாக்டர் இப்போ வந்து நம்ம வந்து ட்ரக்ஸ் டயபெட்டிஸ் டூ டைப் டூ டயபெட்டிஸ்க்கு வந்து என்ன விதமான மருந்துகள் வந்து கொடுக்குறோம் அப்படின்றத பற்றி பேசிகிட்ருக்கோம் அதில் வந்து நிறைய குரூப் ஆஃப் ட்ரக்ஸ் இருக்குது அதாவது ஏறக்குறைய ஏழு குரூப் ஆஃப் ட்ரக்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு நினைக்கிறேன் அதை பற்றி கொஞ்சம் விரிவாக சொல்ல முடியுமா ஆமாம் இப்போ ஒரு ஆளுக்கு வந்து நாங்கள் முதல்ல ஒரு மருந்தை தொடங்குகிறோம் அந்த மருந்து வந்து இப்போ உதாரணத்துக்கு நாங்கள் முதலாகவது வந்து மெட்ஃபோமின் தான் கொடுக்குறது இப்போ மெட்ஃபோமின் வந்து கட காலம் நாங்கள் பாவிக்கிறோம் அந்த மருந்து டக்குண்டு சுகரை குறைக்காது ஒரு மென்மையான மருந்து அதே நேரத்தில் வந்து இது வந்து நேராக பேங்க்ரியஸில் வேலை செய்யாது இப்போ பேங்க்ரியஸ்லேருந்து தான் இன்சுலின் வாரது அப்போ நாங்கள் பேங்க்ரியஸ்லேருந்து வார இன்சுலினை கூட சுரக்க பண்ணி நாங்கள் பேங்க்ரியஸை பேர்ன் அவுட் பண்ணிட்டோம்டா அங்கே பின் சுரக்கிறதுக்கு இன்சுலின் இருக்காது அப்போ பேஷண்ட்ஸ் வந்து நிறைய வந்து டக்கண்டு உடனே இன்சுலின் மருந்து நாங்கள் வெளியில் கொடுக்க வேண்டி வரும் இப்போ இப்போ நிறைய மருந்துகள் இருக்குது இப்போ எங்களுக்கு இப்போ ஒரு பத்து வருஷத்துக்கு முதல் இருந்ததுக்கும் இப்போவும் சரியான வித்தியாசம் இருக்குது எங்களுக்கு நிறைய சாய்ஸஸ் இல்லை ஒரு மூன்று நாலு மருந்தோட நாங்கள் டயபெட்டிஸை மேனேஜ் பண்ண வேண்டியிருந்தது இப்போ பிளட் ப்ரெஷருக்கு இவ்வளவு விதமான மருந்துகள் இருக்கோ அதே மாதிரி எங்களுக்கும் நிறைய விதமான குரூப் ஆஃப் மெடிக்கேஷன்ஸ் இருக்கிறபடியா எங்களுக்கு வந்து பெட்டர் வேயில் நாங்கள் மெடிக்கேஷனை பா பாவிக்கக்கூடிய சந்தர்ப்பம் இருக்கிறபடியா நாங்கள் இப்போ இன்சுலினில் போட ஒரு அளவுண்ட தன்மை வந்து குறைஞ்சிருக்கு ஆனால் இன்சுலின் ஸ்டில் ஒரு நல்ல மருந்து கனாலம் நிறைய இடங்களில் கட்டாமல் பாவிக்கத்தான் வேணும் ஆனால் அதிகமான டைமில் நாங்கள் இப்போ ஏழியாக போடுற இது வந்து கொஞ்சம் போஸ்ட்போன் பண்ணி இருக்குன்னு தான் எந்த ப்ராக்டிஸில் அப்படி தான் இருக்குது கூட இப்போ முதலாவது இப்போ நாங்கள் மெட்ஃபோமினை பார்ப்போம் மெட்ஃபோமின் வந்து உண்மைக்கு லிவரில் இருந்து நாங்கள் சுகரை வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறதை குறைக்குது இப்போ எங்களுக்கு வந்து இப்போ நாங்கள் ஃபாஸ்டிங்காக இருக்கிறோம் அல்லது நேரத்துக்கு சாப்பிடல ஒரு டயபெட்டி பேஷண்ட் என்ன ஒன்று என்ன நடக்குது லிவரில் இருந்து ஒரு லிவர்லேருந்து சுகர் வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது இப்போ அந்த லிவர்லேருந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணுற சுகரை வந்து குறைக்கிறது தான் இந்த மருந்து மெட்ஃபோமின் அப்போ அப்போ அதால் வந்து சுகர் இப்போ நாங்கள் சாப்பிட்ற சாப்பாடு அதுகள்லேருந்து வர சுகர் இருக்கும் லிவர் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுற இந்த சுகரின் அளவு குறைவாக இருக்கு அப்போ அதால் அது வந்து நல்ல நல்ல ஒரு மருந்து அதாவது ஸோ வந்து லிவரை வந்து நம்ம இப்போ சரி பண்ணிடுறோம் லிவரோட லிவர் வந்து இன்சுலின் சார்ந்த அந்த லிவர் ஃபங்க்ஷனை வந்து நம்ம இந்த இந்த பர்டிகுலர் ட்ரக்கால் நம்ம வந்து ஓரளவுக்கு கட்டுக்கோப்பில் வச்சிருக்கிறோம் ஏ லிவர் வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணுற சுகரின் அளவை இது குறைக்கின்ற குறைக்கிறது இப்போ லிவரில் வந்து இன்சுலின் வராது பேங்க்ரியஸ்லேருந்து தான் இன்சுலின் வர கண்டிப்பாக ஆனால் இது வந்து லிவர் வந்து ஒரு லிவர் ப்ரொடக்ஷன் வந்து பண்ணலாம் தன்னுடைய இருக்கிற ஸ்டோரேஜில் இருந்து சுகரை வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணலாம் அதை வந்து நாங்கள் இது குறைக்குது அப்போ இது குறைக்க என்ன நடக்க போது இப்போ அந்த மெட்ஃபோமின் வந்து வெரி சீப்பான மருந்து இப்போ எனக்கு எக்ஸ்பென்சிவ் வேண்டும் இல்லை அப்போ நிறைய பேருக்கு கவரேஜ் இருக்காது அப்படியான ஆக்களுக்கு இது நல்ல மருந்து பட்டது இப்போ நாங்கள் மருந்தை கொடுக்கும் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் மில்லிகிராம் நாங்கள் சில வேலை பாதி ஏற்றணும் அப்படின்ற லெவலை பொறுத்து நாங்கள் சில வேலை பாதி மருந்து ரெண்டு தரம் இல்லை ஒரு மருந்து ரெண்டு தரம் அப்படின்னு போவோம் அப்போ ஆயிரம் இப்போ மெட்ஃபோமின் வந்து நாங்கள் த்ரீ தௌசண்ட் மட்டும் போகலாம் ஆனால் ஒரு தரம் த்ரீ தௌசண்டுக்கு போகிறில்ல டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரடுக்கு மேலே பெரிய டிஃப்ரெண்ட் இல்லை ஒரு டூ தௌசண்ட் போனாலே பெரிய டிஃப்ரெண்ட் இருக்காது டூ தௌசண்ட்க்கும் டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரடுக்கும் பெர் டேக்கு பெரிய வித்தியாசம் இருக்கா அப்போ நாங்கள் அதால் என்ன செய்கிறோம் அப்படின் அப்போ ஒரு ஃபைவ் ஹண்ட் மெட்ஃபோமின் வந்து ஒரு தௌசண்ட் மில்லிகிராம் ஒரு நாளைக்கு ஒரு பேஷண்ட்டுக்கு கொடுத்தா அதை வந்து ஆயிரத்தி ஐநூறுக்கு மாற்றாமல் மாற்றுறதுல பெரிய பிரியோசனம் இருக்காது அப்போ நாங்கள் அப்படி மருந்த ஒரே மருந்த கணக்க ஹைடோஸுக்கு புஷ் பண்ணிக்க பேஷண்ட்டுக்கு அன்வான்டட் சைடு எஃபெக்ட் தான் கூட வருமே ஒளிய அதில் பெரிய ஏவன்சி ப்ரொடக்ஷன் கணக்க வராது அப்போது இந்த ஸ்டேஜில் தான் நம்ம டிசைட் பண்ணுறோம் வேறு எந்த விதமான குரூப் ஆஃப் ட்ரக்ஸை இந்த பேஷண்ட்க்கு நம்ம வந்து ஆட் பண்ணலாம் ஒரு விஷயம் ரெண்டாவதா என்ன மருந்தை நாங்கள் போடலாம்னு சொல்லி அப்போ அந்த மருந்து ரெண்டாவதாக போடுற மருந்து நாங்கள் திருப்பி யோசிப்போம் ஓகே என்னென்னா பேஷண்ட்டுக்கு வந்து இப்போ மருந்துகள்னு நம்பர் போடுறது விருப்பம் இருக்காது ஒரு கண்டிப்பாக ஒருத்தருக்குமே மருந்து போட விருப்பம் இல்லை அதில் முதலாவது மருந்து போயிட்டு இனி ரெண்டாவது மருந்து வர போகுது இனி டயபெட்டிஸ்னு சொன்னால் வயது வளமையாக போயிக்க அவைகளுக்கு இப்போ கொலஸ்ட்ரோலுக்கு மருந்து கொடுக்க வேண்டி வரலாம் ப்ரெஷருக்கு டயபெட்டிக்கு மருந்து கொடுக்க வேண்டி வரலாம் சில வழியில் ஹார்ட் ப்ராப்ளம் அது இருந்தால் ஆஸ்பிரின் எடுக்க வேண்டி வரலாம் அல்லது இன்னொரு பீட்டா பிளாக்கர்ஸ் இதன் ஹார்ட் கண்டிஷனுக்காக எடுக்க வேண்டும் அப்போ நிறைய மருந்துகள் இருக்கும் அதோட சேர்த்து
வருது வரும் வேண்டாம் அவங்களுக்கு தெரியும் டயபிட்டிஸ் வந்து ஒரு கணக்க மல்டிபிள் ஓகன டேமேஜ் பண்ணி அவங்க லைஃப் ஸ்பேனை குறைக்கிற மாதிரி ஒரு டயபிட்டிஸுக்கும் நான் டயபிட்டி பேஷண்ட்ஸ்க்கும் இடையில ஒரு கிட்டத்தட்ட டென் இயர்ஸ் டிஃப்ரெண்ட் இருக்கு லைஃப் ஸ்பேன் வந்து குறையும் லைஃப் லைஃப் வந்து குறையுது அப்ப நாங்களான மருந்துல பா வச்சு நல்ல கண்ட்ரோல்ல வச்சிருந்தோம்டா அந்த ஸ்பேஸ் வந்து நீடிக்கும் அப்ப அதான் நாங்க முக்கியம் அப்ப இரண்டாவது நாங்க வந்து இப்ப கூட பாவிக்கிறது வந்து ஒண்டல் டிபிபி ஃபோம் என்ற ஒரு மருந்து அல்லது வந்து நாங்க எஸ்டிஎல்டி 2 ன்னு சொல்லி இன்னொரு விதமான மருந்து என்ன இதுன்னு சொன்னா அப்ப அந்த ஒரு பேஷன் வந்து இப்ப கொஞ்சம் வெயிட் கூட இருக்குதுடா இப்ப நாங்க இன்னொரு வெயிட் கூட போற ஒரு மருந்து பாவிக்க கூடாது இன்சுலினும் அல்லது டயமெக்ரோன் டயபெட் அதுகள் வந்து வெயிட் கெயின் வேற சைடு எஃபெக்ட் வந்து வெயிட் கெயின் ஆகும் அப்ப அந்த வெயிட் கெயினை ஏற்கனவே டயபெட்டிஸும் கூடி கொண்டு போற ஒரு ஆளுக்கு நாங்க வெயிட் கெயினையும் போட்டா காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் அதுகள் கூட வேற அப்ப நாங்க வெயிட் குறைக்கிறதுக்கு உரிய மருந்துகள் இருந்தா நல்ல அப்ப இப்ப வந்து இந்த எஸ்டிஎல்டி 2 ன்னு சொல்லி இருக்கு கிட்னில வேலை செய்யும் அந்த மருந்து அப்ப கிட்னில இருந்து இப்ப நான் நார்மலா வந்து கிட்னி வந்து ஃபில்டர் பண்ணும் எல்லாம் ब्लड வந்து ஃபில்டர் பண்ணிக்க சுகர் அந்த சோடியம் பொட்டாசியம் அதுகள் எல்லாம் வெளியில வேற அப்ப வரையக இப்ப இந்த ப்ராக்ஸிமல் ட்ரிபியூட்ல திருப்பி சுகர் வந்து அப்சார்ப் பண்ணுப கண்டிப்பா அது இந்த டிஸ்டல் கிளாமரூலர் ஃபில்ட்ரேஷன் சொல்றாங்க அது அதுலயே வந்து திருப்பி அப்சார்ப் பண்ற انا மேஜாரிட்டி வந்து ப்ராக்ஸிமல் ட்ரிபியூட்ல வந்து சுகர் அப்சார்ப் பண்ற அப்ப அந்த சுகர் திருப்பி அப்சார்ப் பண்றதே இந்த எஸ்டிஎல்டி 2 வந்து குறைக்குது குறைக்குது அப்ப அதால வந்து நாங்க அந்த சாதி மருந்த கூடுதன்றோம் என்ற ஞாமன சுகர் வந்து யூரின்ல வருது முந்தி வந்து என்ன சொல்றது வந்து கிட்னி தான் வந்து முக்கியமான ஒரு விஷயம் அதாவது வந்து டயபெட்டிஸ் பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா எல்லாரும் வந்து பேங்க்ரியாஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஆனால் கிட்னி தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த டயபெட்டிஸ் பொறுத்த வரைக்கும் மெயினாக வந்து அஃபெக்ட் ஆகிற ஒரு ஆர்கனாக கூட அஃபெக்ட் ஆகுது ஸோ அப்போ வந்து இந்த ட்ரக்ஸ் வந்து கிட்னியோடைய கிட்னியில் அந்த இன்சுலின் சுரப்பதை வந்து வெளியிடுறது வந்து குறைக்குது கட்டில் வச்சிருக்கு அப்படின்னு சொல்கிறப்ப அது ரொம்ப சந்தோஷமான ஒரு விஷயம் இன்சுலின் கிட்னிலேருந்து வராது ஆனால் கிட்னி வந்து சுகர் வந்து எக்ஸ்கிரீட் பண்ணுது வெளியில் போகுது வந்து வெளியில் போய் அதை திருப்பி பொடி வந்து நார்மலாக உறிஞ்சி அப்சார்வ் பண்ணிக்கும் ஆனால் அந்த அப்சார்ப்ஷனை திருப்பி குறைக்கும் குறைக்குது அப்போ உள்ளுக்கு வர சுகரின் அளவு இல்லாமல் யூரினில் வந்து சுகர் போக போகுது அப்போ முந்தி வந்து உங்களுக்கு தெரியும் எங்களோட ஊரில் வந்து நாங்கள் கூட வந்து டயபெட்டிஸ் வந்து டயக்னோஸ் பண்ணுறதே யூரினில் முக்கியமாக <laughs> மருந்துக்கு <laughs> 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 மருந்துக்கு <laughs> 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 மருந்துகள்ிபி <laughs> 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 இருக்குது 
வந்து அதுவும் வந்து ஒரு கார்டியக் ப்ரொடெக்ஷனுக்கு ஒரு வந்து கிட்டடியில் வரும் ட்ரையல் வந்து வெளியிட்டபடியாக அப்போ எல்லோரும் வந்து இப்போ அந்த அந்த மருந்துகளை கூட பாவிக்கிற அப்போ வெயிட் அண்ட் லூஸ் பண்ணுது ஆனால் இது என்னென்னா இன்ஜெக்ஷன் போடணும் அப்போ இன்ஜெக்ஷன் போடுறதுக்கு அவங்களுக்கு விருப்பம் இல்லை ஓரளவு எடுக்க எவ்வளோனா தயாராக இருப்பாங்க பட் இன்ஜெக்ஷன் போட்டு இன்ஜெக்ஷன் அப்போ ஆனால் இது இவ்வளோ நாளும் வந்து ஆக்கள் வந்து இப்போ ஒரு இன்ஜெக்ஷன் போட்டு கொண்டு வந்தது இப்போ புதுசாக ஓ பக்கட்டில் வந்து இன்னொரு மருந்து வந்திருக்குது இந்த விக்டோசா என்ற மருந்துலேயே அதுக்குரிய மருந்து ஆனால் கிழமைக்கு ஒருக்கா போடத்தக்கூடிய மருந்து வந்திருக்குது அது இப்போ தான் வந்து கெதியில் வந்தது ஆனால் இதுகள் வந்து கொஞ்சம் விலையா அப்போ இன்சூரன்ஸ் கவரேஜ் உள்ள ஆக்கள் வந்து இதுகளால் வந்து கூட பெனிஃபிட் பண்ணலாம் யங்கான ஆக்கள் இப்போ கனகாலம் இருக்கிறவனும் வெயிட்டும் ஒரு ப்ராப்ளமான ஆக்களுக்கு அப்போ இதுகள் வந்து ஒரு நல்ல இதாக இருக்குது விலை உடனது மற்றது வந்து பேங்கிரியஸில் வேலை செய்யாதபடியாக இதுகள் வந்து இன்சுலினில் போகிற சந்தர்ப்பத்தையும் குறைக்கிறது குறைக்கத்தக்கதாக இருக்குது டாக்டர் இது வரைக்கும் நம்ம வந்து டைப் டூ டயபெட்டிஸ்க்கு வந்து என்ன விதமான மருந்துகள் வந்து பேஷண்ட்ஸ் பயன்படக்கூடிய <laughs> நேர்களே இன்றைய நலம் தானா நிகழ்ச்சியில் டாக்டர் ராஜேஷ் லோகன் அவர்கள் சொன்ன நிறைய விஷயங்கள் வந்து உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருக்கும் அப்படின்னு நம்புகிறோம் மீண்டும் ஒரு நலம் தானா நிகழ்ச்சியில் உங்களை சந்திக்கும் வரை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது உங்கள் சுச்சித்ரா நன்றி வணக்கம்